हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स काफी स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हिप बोन आपने अभी तक नहीं पढ़ाई फीवर पढ़ा दी टीबी और फिबुला पढ़ा दी सो हियर वी आर टुडे इन दिस लेक्चर डिस्कसिंग द हिप बोन हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम की ऑस्टियोलॉजी किताब का नाम है बीडी चौरासिया अच्छा हिप बोन जो है इट इज अ वेरी लार्ज इररेगुलर बोन ठीक है और ये दो हिप बोन्स होती हैं राइट साइड की और लेफ्ट साइड की और ये दोनों मिलकर बनाते हैं पेल्विक गर्डल तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि देर इज अ हिप बोन ऑफ द राइट साइड और उसका एक लंबा चौड़ा सा स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस करेंगे एंड देन देर इज अ हिप बोन ऑफ द लेफ्ट साइड और उसका एक लंबा चौड़ा सा स्ट्रक्चर है सो दे आर ऑब्वियसली सिमिलर ये दोनों मिलकर बनाते हैं पेल्विक गर्डल ठीक है सो पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल इज मेड अप ऑफ दीज टू बिग लार्ज इरेगुलर बोन्स और इन दोनों बोन्स को ऑब्वियसली चूंकि सेम एनाडमी है हम आज डिस्कस करेंगे अच्छा ये जो इतनी बड़ी सी बोन है जिस सिंगल बोन को हम नाम देते हैं हिप बोन ये हिप बोन भी एक्चुअली एक बोन नहीं है इट इज मेड अप ऑफ थ्री बोन्स ठीक है सो द हिप बोन इज मेड अप ऑफ थ्री बोन्स और उन तीन बोन्स का नाम है इलियम प्योबेस एंड एशियम ठीक है और ये तीनों बोन्स मिलती हैं लिटरल साइड पे ऐसी डायप्रोम पर डायग्राम पे ये बात मैं आपको समझाता हूं देखो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हिप बोन राइट देखें इस हिप बोन में Uh, अभी मैं आपको बताऊंगा साइड डिटर्मिनेशन कैसे करनी है राइट साइड कैसे पहचानना है लेफ्ट साइड कैसे पहचानना है इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि दिस यू आर लुकिंग एट दी लेटरल साइड बिकॉज हमें यहाँ पे एसिटेबुलम नजर आ रहा है सो so, ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर एसिटेबुलम एसिटेबुलम इज अ कैविटी इस कैविटी में फीमर का हेड फिट होता है यानी बेसिकली होता ये कि देर इज अ कैविटी लाइक दिस एसिटेबुलम और फिर ये पूरी हिप बोन होती है और इस कैविटी के अंदर फीमर का हेड फिट होता है सो एसिटेबुलम फेस इज लेटरली सो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द लेटरल साइड ठीक है तो अगर मैं इस पूरी बोन को आपको ऐसे बताऊं कि जी यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस लाइन को द लाइन इज पासिंग थ्रू एसिटेबुलम ठीक है तो इस लाइन के ऊपर ये जितनी भी बोन है ऑल दिस बोन इज इलियम ओके दिस इज इलियम अच्छा अब ये जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टली डिवाइड की है यहाँ पे मैं एक नीचे अगर आप देखें इस लाइन के नीचे तो ये एक फॉरामिन बड़ा सा आपको होल नजर आ रहा है इसे कहते हैं ऑप्टोरेटर फॉरामिन इस ऑप्टोरेटर फॉरामिन के एंटीरियरली ये वाला जो पार्ट है बोन का दिस इज नोन एज प्यूबिस और इस फॉरामिन के जो पीछे वाला पार्ट है दिस इज नोन एज एशियम तो तीन बोन्स हैं आइलियम प्यूबिस एंड एशियम ठीक है तो ये तीन बोन्स मिलकर बनाती हैं हिप बोन अब इसमें मैं अगर दोबारा आपसे कहूं कि वॉट इज द लोकेशन ऑफ द आइलियम बोन इट इज सुपीरियरली एंड वॉट इज द लोकेशन ऑफ द प्यूबिस बोन इट इज एंटेरो इन्फीरियरली बिकॉज दिस इज ऑन द इन्फीरियर साइड ऑफ द एसिटाबुलम एंड वॉट इज द लोकेशन ऑफ द एशियम इट इज पोस्टेरो इन्फीरियरली ठीक है अब मैं आपको टेक्स पढ़ाता हूँ तो ये बात समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी से so that's the composition of hip bone okay composed of three bones ilium pubis and ischium aur unki locations aapko samjha di hai ki jo ilium hai it is present superiorly superior to what superior to acetabulum and pubis is antero inferiorly while ischium is posterior inferiorly theek hai and all these three bones fuse at acetabulum which is a concavity jiske andar head of femur fit hota hai theek hai aur maine aapko ye bhi bataya ki acetabulum ke niche jo hole hai jo surakh hai jo bada sa uh, canal type cheez hai um this is called obturator foramen okay now acetabulum articulates with the head of femur to form the hip joint ye baat maine aapko samjha di hai aur jo do pubis hain dono side ki right side aur left side ki wo midline mein milti hain yahan dekho ye maine pubis bone banayi hai ye pubis bone banayi hai to jo ye midline mein mil rahi hain isko hum naam dete hain pubic symphysis pubic symphysis theek hai ye ek symphysis type of joint hai jo maine jab aapko general anatomy of joints padhai thi tab samjhaya tha now the two hip bones yani ki right or the left hip bone they form the pelvic or the hip girdle ye main aapko already yahan bata चुका हूं कि इस पूरे को हम पेल्विगर्डल नाम देते हैं दोनों बोन्स को मिलाकर ठीक है नाउ द बोनी पेल्विस इज फॉर्म बाय द टू हिप बोन्स ऑब्वियसली बैक साइड पे सैक्रम और कॉक्सिस भी हैं यानी यहां पर ये जो हिप बोन्स हैं राइट साइड की हिप बोन और लेफ्ट साइड की हिप बोन बैक साइड पे यहां पे इनके बीच में वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स भी होती हैं ये सब मिलके बनाते हैं पूरी पेल्विक्स की एनाटॉमी ठीक है साइड डिटरमिनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है जब भी ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं साइड डिटरमिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने होते हैं कि बोन आप सही तरीके से होल्ड करें ताकि आप पहचान सकें कि बोन का इंटीरियर पार्ट कौन सा है पोस्टीरियर कौन सा है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ वो अगर आपने याद कर ली तो आप सही तरीके से इस बोन को डिटरमाइन कर सकेंगे इसका साइट क्या है ठीक है 
राइट सो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है साइड डिटर्मिनेशन में वो लुक फॉर दी कॉन्कैविटी एक कॉन्कैविटी ढूंढने पूरी बोन पे कहाँ है और एक कॉन्कैविटी बड़ी क्लियरली नजर आती है इसमें फिट होता है राउंडेड बॉल लाइक हेड ऑफ फीमर ठीक है ये जो कॉन्कैविटी है इसको नाम देते हैं एसिटेबुलम ना एसिटेबुलम इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेटरल सर्फेस सो जो बोन आपकी है सबसे पहले ये आप डिटरमाइन कर लें कि जो लेटरल साइड है वो एसिटेबुलम वाला साइड है तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बोन का लेटरल साइड कौन सा है ठीक है अच्छा फिर जो बोन में एक बड़ा सा फोरामिन है ये इंफीरियर साइड पे होता है सो ये जो ऑप्टूरेटर फोरामिन है This is present on the inferior side. So यहाँ से आपको inferior side का bone का पता लग जाएगा Obviously the other side जिस पर यह बड़ा सा क्रेस्ट है दिस इज द सुपीरियर साइड तो बोन आपने सीधी पकड़ ली सुपीरियर साइड करेक्ट पकड़ लिया इंफीरियर साइड करेक्ट पकड़ लिया आपको लेटरल साइड का पता लग गया अब आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड का अगर पता करना है सो इट्स वेरी ईजी जो पोस्टीरियर साइड है उसमें एक बड़ी सी ये नॉच आपको नजर आती है दिस इज कॉल्ड द ग्रेटर शेयरिंग नॉच अभी पढ़ेंगे इसके बारे में सो ग्रेटर शेयरिंग नॉच जो है दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर साइड तो ऑब्वियसली जो इसका साइड साइड होगा वो क्या होगा एंटीरियर साइड सो आपको इस बोन के देखें सारे साइज आपने डिटरमाइन कर लिए कि लेटरल साइड कौन सा है एंटीरियर कौन सा है पोस्टीरियर कौन सा है सुपीरियर और इंफीरियर हर साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई लैंडमार्क है जैसे पोस्टीरियर साइड आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रेटर शेडिंग नॉच होगी एंटीरियर साइड पर ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है लेटरल साइड पर ऐसे टैबुलम होगा मीडियल साइड पर ऐसे टैबुलम नहीं है ऑपरेटर फॉर्मेन हमेशा नीचे होता है इंफीरियरली इट इज नॉट ऑन सो दिस इज द राइट ओरिएंटेशन ऑफ द बोन अगर आपने ये सारे लैंडमार्क्स याद कर लिए देन यू आइडेंटिफाई कि बोन की साइड डिटरमिनेशन क्या है ठीक है एसिटाबुलम इज डायरेक्टेड लिटरली दिस इज अ लैंडमार्क द फ्लैट एक्सपेंडेड आईलियम फॉर्म्स द अपर पार्ट आईलियम ऊपर की तरफ होती है और ऑपरेटर फॉर्म इन नीचे की तरफ होता है ऑपरेटर फॉर्म इन लाइज बिलो द एसिटाबुलम ठीक है तो ये सारे पार्ट्स आपको uh, अगर आपने सही से याद कर लिए देन यू आर गुड विद द साइड डिटरमिनेशन एन एथमिकल पोजिशन बोन की क्या होती है द बोन इज प्लेस इन सच अवे इन योर बॉडी दैट द प्यूबिक टूबर्कल एंड द इंटीरियर सुपीरियर आई लिए स्माइन दे आर इन द सेम कॉरनल प्लेन इसका मतलब ये है कि अभी हम पढ़ेंगे कि वॉट इज प्यूबिक टूबर्कल प्यूबिस में देर इज अ प्यूबिक टूबर्कल और वो जो प्यूबिक टूबर्कल है वो टूबर्कल और एंटीरियर सुपीरियर आई लेग स्माइन दे आर इन द सेम कॉरनल प्लेन तो ये नॉर्मल एन एथमिकल पोजिशन है ठीक है द पेल्विक सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स यानी ये जो प्यूबिस है इसकी पेल्विस की तरफ जो सर्फेस है उसकी ओरिएंटेशन है बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स सिम्फिजियल सर्फेस यानी दो प्यूबिस जहां बीच में मिड लाइन में मिल रहे होते हैं दैट इज ऑलवेज इन द मिड लाइन ठीक है दैट ऑलवेज हैपेंस इन द मीडियम प्लेन यानी राइट साइड का प्यूबिस और लेफ्ट साइड का प्यूबिस यहां पे ये प्यूबिस बनाया हुआ है सो so, ये जो प्यूबिस हैं हमेशा मिड लाइन में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट दी एनाटमिकल पोजिशन सो अब तक क्या बात हुई हिप बोन इज कम्पोज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन आइलियम प्यूबिस एंड ईशियम ठीक है और ये तीनों जो बोन्स हैं उनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए आइलियम इज द सुपीरियर पार्ट उसके बाद पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट है आइशियम एंड पोस्टीरियो एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट है प्यूबिस अजीब सी मेरी डायग्राम है बट कॉन्सेप्ट बताने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है अगेन एक दफा इस डायग्राम पे सो इफ दिस इज योर हिप बोन इफ यू ड्रॉ लाइन थ्रू द एसिटाबुलम इसके ऊपर का जितना पार्ट है वो आइलियम है इंफीरियर पार्ट पे जो एंटीरियर साइड पे चीज है वो प्यूबिस है और इंफीरियर साइड पे जो पोस्टीरियर साइड पे चीज है वो ईशियम है ठीक है तो ये तीन बोन्स हैं अब वन बाय वन ये तीनों बोन्स पढ़ते हैं ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ आइलियम ठीक है आइलियम कहते हैं इलियम कहते हैं वट यू वॉन्ट टू कॉल इट डजेंट रियली मैटर एज फार एज यू अंडरस्टैंड वॉट इट इज नाउ इलियम और द फ्लैंक इसको फ्लैंक बोन भी कहते हैं इज द अपर एक्सपेंडेड प्लेट लाइक पार्ट ऑफ द हिप बोन इट्स लोअर पार्ट फ्रॉम द अपर टू फिफ्थ ऑफ द एसिटेबुलम ये बात समझने वाली है बॉस देखो ये डायग्राम यहाँ पे जो बार बार मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ऊपर ये सारी बोन कौन सी है दिस इज ऑल द इलियम और ये इलियम एसिटेबुलम पे मैंने आपको बताया था तीनों बोन्स मिलती हैं ईशियम का कुछ पार्ट होगा एसिटेबुलम में प्यूबिस का कुछ पार्ट होगा और ऊपर से यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रही होगी इलियम सो इलियम रफली अराउंड फोर्टी ऑफ द एसिटेबुलम जो है वो इलियम से बनता है यानी जो इसका अपर पार्ट है एसिटेबुलम का उसमें इलियम का लोअर पार्ट है कितना ऑफ द एसिटेबुलम फोर्टी और बाकी का जो थोड़ा थोड़ा पार्ट बचता है वो यहाँ से थर्टी थर्टी परसेंट अराउंड प्यूबेस और ईशियम से कंट्रीब्यूट होता है सो so, तीनों बोन्स एसिटेबुलम पर कंट्रीब्यूट करती हैं मिलती हैं आपस में और इलियम हैज़ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखना है यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई कि इट्स लोअर पार्ट फॉर्म्स द अपर टू फिफ्थ ऑफ द एसिटेबुलम विच इज़ अराउंड फोर्टी ऑफ द एसिटेबुलम ठीक
राइट सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन कैसे मुझे पता लगा क्योंकि ऑप्टोरेटेड फेरामिन इन्फीरियर पार्ट है सो दिस ऑब्वियसली इज अ सुपीरियर पार्ट ये एसिटेबुलम है और एसिटेबुलम का जो 40 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है फ्रॉम द इलियम तो ये पूरी जो इस लाइन के ऊपर बोन है दिस इज और इलियम और इस इलियम के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें डिस्कस कर रहे हैं राइट सो इलियम का जो सबसे ऊपर का टॉप पार्ट है दिस इज ऑब्वियसली कॉल द सुपीरियर पार्ट और ये एंटीरियर साइड से लेके दिस इज द एंटीरियर साइड एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड ये मैंने कैसे पहचाना पोस्टीरियर साइड पे ग्रेटर शेडिक नॉस होती है ये बात मैं आपको ये वाली नॉस ये मैं आपको समझा चुका हूँ सो आई नो दिस इज एंटीरियर आई नो दिस इज पोस्टीरियर ठीक है अब सुपीरियर साइड पे फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक बोन का मोटा सा रिज होता है इसको कहते हैं आइलिक क्रेस्ट अब ये जो आइलिक क्रेस्ट है ये पूरा आपकी बॉडी में पैल्पेबल होता है यानी इफ यू सी ए पर्सन और यू पैल्पेट योर अपने आप को अगर आप पैल्पेट करें तो हिप रीजन में ये पूरी बोन आपको आपके फ्लाइंग रीजन में लेटर साइड पे एक्चुअली सब कंटिन्यूसली फील होती है ठीक है सो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग लाइक दिस ये दिस इज द बैली बर्डन ऑफ द पर्सन सो लेटर साइड पर यहाँ ये पूरी बोन का आइलिक क्रेस्ट जो है आपको फील होता है और एंटीरियर साइड पर एक्चुअली यहाँ और यहाँ एक बोनी प्रोमिनस आपको नजर आता है दिस इज कॉल्ड दी एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन सो ये आइलियम का जो आइलियक क्रेस्ट है उसका एंटीरियर एक बोनी प्रोमिनस जो आपको अपनी बॉडी में फील होती है जहां बेल्ट भी बांधते हैं बाज लोग इसके ऊपर बाज लोग इसके नीचे बाज लोग एग्जैक्टली आइलियक सुपीरियर एंटीरियर आइलियक स्पाइन पर सो दैट बोनी प्रोमिनस ऑन द एंटीरियर साइड इज कॉल्ड एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन और यहाँ से फिर ये पूरा आइलियक क्रेस्ट चलता है जैसे जैसे पोस्टीरियर जाते रहते हैं थोड़ी ही देर के बाद रफली अराउंड फोर टू फाइव सेंटीमीटर्स देर इज अ टूबरकल ऑफ आई दिस इज कॉल्ड द आइलियक टूबरकल और फिर ये ऊपर चलता है कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर और पीछे जाकर ये फिर एक बोनी प्रोमिनेंस जो कि बोनी प्रोमिनेंस के तौर पे फील नहीं होता यानी अगर एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है आपकी तरफ कमर करके बैक साइड पे दीज आर द हेप्स एंड दिस इज द डॉर्स साइड ऑफ द पर्सन सो so, यहाँ पर आपको मिड uh, लाइन यानी जो वर्टिबल कॉलम है सेकंड लेवल पर फाइव सेंटीमीटर लेटरल एक डिम्पल नजर आता है बैक साइड पे सो so, ये जो डिम्पल बैक साइड पे नजर आता है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन ठीक है सो ये सुपीरियर पोर्शन है सुपीरियर पोर्शन ऑफ द आइलियम इज आइलियक क्रेस्ट और इसके एंटीरियर साइड पे होता है एंटीरियर सुपीरियर आइलिक के स्पाइन इसके पोस्टीरियर साइड पे होता है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन इज पल्पेबल एज अ बोनी बोनी प्रोजेक्शन जो आप फील कर सकते हैं अपनी बॉडी में और पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन जो है यू सी दैट एज अ जिम्पल एट द बैक साइड ओके अच्छा अब ये जो आइलिय क्रेस्ट है आइलिय टुबरकल के बारे में बता दिया आइलिय क्रेस्ट जो है इसके एंटीरियर पोर्शन पे इस क्रेस्ट के दो लिप्स होते हैं देर इज एन आउटर लिप एंड देर इज एन इनर लिप और इसके डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं और बीच में से जो इसकी बॉडी ऑफ द क्रेस्ट है इसके डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं ठीक है दे आर वेरी वेल मार्क्ड ऑन द एंटीरियर साइड जैसे जैसे पोस्टीरियर साइड पर जाते हैं ये डिमार्केशन फेड होती चली जाती है सो so, टुबरकल याद रखना है इट इज ऑन द पोस्टीरियर साइड जैसे जैसे हम जाते हैं फ्रॉम पोस्टर साइड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर आले के स्पाइन ठीक है अराउंड फोर टू फाइव सेंटीमीटर्स यू फील दैट टूबरकल अच्छा हाइएस्ट पॉइंट of this ilia crest it's a convex surface so iska jo highest point hai it is slightly behind the midpoint of the um, ilia crest okay to ye superior portion ki sari details hain aur ye yahan pe likhi bhi bhi hain isko ek dafa quickly pad bhi lete hain taki koi point reh na jaye ilia crest this, this is the ilia crest jo bhi humne padha is a broad convex ridge forming upper end of the ilium ye baat humne pad li it's a convex is tarah se tha bilkul it can be felt in the living bilkul feel kar sakte hain it's a curved bone it's not a straight bone ye कॉन्वेक्स अपवर्ड है और इसके कर्व्स होते हैं करके एंटीरियर और पोस्टीरियर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइलिय क्रेस्ट इज सिचुएटेड लिटिल बिहाइंड द मिड पॉइंट ओके और ये जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आइलिय क्रेस्ट है इट्स एन इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क फॉर लंबार वर्टिब्री थ्री एंड फोर और ये लंबार पंक्चर के लिए इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क है ओके नाउ एंड्स द एंटीरियर एंड ऑफ द आइलियक इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन बोनी टूबरकल ये बात मैंने आपको बता दी जो फील होती है जो बेल्ट जहां बांधते हैं दिस इज अ प्रोमिनेंट लैंडमार्क दैट इज इजिली फेल्ट इन द लिविंग और पोस्टीरियर साइड पे देर इज अ पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन और ये फील होता है एज अ डिम्पल फाइव सेंटीमीटर लेटरल टू द सेकेंड सेकेंड सेक्ट्रल स्पाइन ठीक है ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर बंदा कोई आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है ये उसका ग्लूटल रीजन है दिस इज द हिप रीजन ये इसकी कमर शमर है ये इसके लेग्स हैं नीचे तो बड़ी अजीब से डायग्राम है बट एनी वेज ये इसकी सेक्ट्रल वर्डिवरी है सेंटर और इससे फाइव सेंटीमीटर लेटरल डिम्पल्स दिखते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन ओके ना मर्फोलॉजिकली द आइलिय क
the ventral segment forms more than the anterior okay this is all very simple now there is a tubercle which is around 5 cm behind the anterior superior main aapko bata chuka hu ki jo anterior superior iliac spine hai usse 5 cm takriban 4 5 cm piche uh, there is a bony prominence which is called the iliac tubercle okay तो ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं यहाँ पढ़ के भी आपको दिखा दी हैं एंड दैट्स ऑल नाउ थ्री बॉर्डर्स जो इलियम बोन है उसके तीन बॉर्डर्स हैं और तीन सरफेसेस हैं देर इज एन एंटीरियर बॉर्डर देर इज अ पोस्टीरियर बॉर्डर एंड देन देर इज अ मीडियल बॉर्डर आइए देखते हैं उनको डायग्राम्स में वो कहाँ है राइट सो इफ यू अगेन वन मोर टाइम लुक एट दिस डायग्राम वॉट इज दिस साइड जहाँ पे फीमर का हेड लगेगा दिस इज एसिटेबुलम यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के ऊपर जितनी भी बोन है दिस इज ऑल आइलियम इसका ये जो पूरा सुपीरियर पार्ट है आइलियम क्रेस्ट ये हम पढ़ चुके अब हम बात कर रहे हैं इसके बॉर्डर्स तीन बॉर्डर्स और तीन सर्फेसिस की ये मैंने पहले भी आपको बताया कि चूंकि ऑपरेटर फॉर्म नीचे है तो ये इन्फीरियर साइड होगा ये इसका सुपीरियर साइड होगा मुझे बताओ एंटीरियर पोर्शन कौन सा है और पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा है उसकी क्या पहचान है पोस्टीरियर पोर्शन में देर इज अ ग्रेटर शेडिक नॉट सो दिस इज गोइंग टू बी द पोस्टीरियर साइड एंड दिस ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी द एंटीरियर साइड जो एंटीरियर बॉर्डर है इस आइलियम बोन का इट स्टार्ट फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और ये रहा जी एंटीरियर बॉर्डर ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है ये यहाँ तक आ रहा है नीचे तक और ये पूरे का पूरा कहलाता है एंटीरियर बॉर्डर जो कि नीचे आके ऑब्वियसली प्यूबिस के साथ मर्ज हो रहा है और एसिटेबुलम की जो कॉन्वेक्सिटी है बाहर की तरफ उसके साथ ये फेड हो जाता है सो दिस इज ऑल द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द आइलियम बोन और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है सिमिलरली स्टार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेग स्पाइन ये चला 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 और ये नीचे आके फिर ऑब्वियसली ये भी मर्ज हो जाता है ऐसी टेबुलम की कॉन्वैक्सिटीज के साथ एंड ऑल दैट और इसके भी नीचे निचले एंड पे देर इज अ पोस्टियर इन्फीरियर आई लेग स्पाइन जैसे सुपीरियर आई लेग स्पाइन था ऐसे इन्फीरियर आई लेग स्पाइन है सो दिस बॉर्डर इज द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड दिस बॉर्डर इज द एंटीरियर बॉर्डर तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर तो क्लियर है क्योंकि एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड पे है जो अगर बोन को मैं टर्न कर दूँ बोन को इस तरह टर्न कर दूँ कि अब आपको देखें ये यहाँ पर यू कैन नॉट सी द एसी टैबुलम तो एसिटेबुलम यानी वो कॉन्कैविटी यहाँ नजर नहीं आ रही अगर एसिटेबुलम नजर आता तो हम उसे कहते हैं लिटल साइड बट नाउ सिंस वी डू नॉट सी एसिटेबुलम सो दिस ऑब्वियसली इज द मीडियल साइड ठीक है तो ये मीडियल साइड है अब यहाँ मुझे एंटीरियर पोस्टीरियर बताओ वेयर इज द शेडिक नॉच दिस इज द शेडिक नॉच तो ये वाला साइड अब हो गया पोस्टीरियर साइड और ये वाला साइड हो गया अब एंटीरियर साइड ये साइड इन्फीरियर है क्योंकि ये पूरा फॉरमिन है सो दिस इज द इन्फीरियर साइड और चूंकि ये इन्फीरियर है और ऊपर सुपीरियर साइड पे आई लेक ट्रेस्ट है सो दिस इज द सुपीरियर ओरिएंटेशन जरूरी है बोन की ओरिएंटेशन समझ में आएगी तो पूरी एनाटमी आप समझ लोगे ठीक है सो दिस इज नाउ द एंटीरियर बॉर्डर ये हम पढ़ चुके हैं दिस इज नाउ द पोस्टीरियर बॉर्डर जो पीछे हमने देखा था एंड नाउ इन द मीडियल साइड हेयर यू सी दिस लाइन दिस इज द मीडियल बॉर्डर दिस इज द मीडियल बॉर्डर हेयर इट गोज दिस इज द मीडियल बॉर्डर सो मीडियल बॉर्डर इज ऑब्वियसली ऑन द मीडियल साइड देर इज नो फन इन टेलिंग दैट ओके अब ये तीन बॉर्डर है और तीन इसकी सर्फेसिस है वो सर्फेसिस में आप बता देता हूं now there is a, a surface which is on the gluteal side which is basically the posterior surface ya uh, posterior lateral surface so this surface is called the gluteal surface aur iski pehchan ye hai gluteal surface ki ke you see three bony ridges here there is this line which is called the posterior gluteal line then there is a middle long line which is called anterior gluteal line and then there is this bony ridge which is called the inferior gluteal line aur inke phir beech mein char compartments ban jate hain compartment yahan ban jata hai yahan pe gluteus maximus मसल निकलता है ओरिजिनेशन यहां पे ग्लूटस मीडियस मसल निकलता है यहां पे ग्लूरस मिनिमस मसल निकलता है एंड दिस इज देन द फोर्थ कंपार्टमेंट सो ये जो तीन रिजेस या बोनी प्रोमिनेंसेस या बोनी लाइंस नजर आती हैं दे आर इंडिकेशन ऑफ ग्लूटल सरफेस कौन सी सरफेस है ये दिस इज द ग्लूटल सरफेस रिमेंबर दिस ओके दैट इज द ग्लूटल ग्लूटल सरफेस अच्छा मीडियल साइड पे तो ये पोस्टर और लेटरल साइड पे ग्लूटल सरफेस हो गई अब हम मीडियल साइड की बात करते हैं मीडियल साइड पे ये मीडियल बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर के ऊपर जितनी भी प्लेन ये सरफेस है दिस इज कॉल्ड आइलेट फोसा ये आइलेट फोसा आल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द फॉल्स पेल्विक गर्डल क्योंकि ट्रू पेल्विक गर्डल इस मीडियल बॉर्डर के नीचे होता है ठीक है सो मीडियल बॉर्डर याद रखना है मीडियल बॉर्डर के ऊपर जितना भी ये फ्लैंक लाइक एरिया होगा दिस इज कॉल्ड आइलेट फोसा एक दो डायग्राम में भी दिखाता हूँ और इस मीडियल बॉर्डर के बैक पर जितना भी एरिया है दिस इज कॉल्ड स्पाइन रीजन या इसको हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं सरफेस को और ये बेसिकली ज्वाइंट बनाती है आपके जो सेक्ट्रल रीजन है उसके साथ सो दैट इज कॉल्ड द सेक्ट्रो पेल्विक रीजन सो जो मीडियल बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर डिवाइड करता है आपके आइलियक फोसा को या आइलियक सरफेस को फ्रॉम दिस सेक्ट्रो पेल्विक सर्फे
so there is an anterior border anterior border starts at the anterior superior iliac spine and runs downwards to the acetabulum or niche is key course matter anterior inferior iliac spine yeah but now folks i'm just going to come with the father it starts from the anterior superior iliac spine goes downward anterior inferior iliac spine at the acetabulum to jata so all this is anterior border take it posterior border me dekhte hain kya description likhi hai it extends from the posterior superior iliac spine and goes down to the posterior inferior iliac spine it's still lower down the posterior border is marked with a deep notch which is a greater sciatic notch ye bhi baat hum kar chuke hai ki posterior superior iliac spine se ye shuru hota hai niche jata hai posterior inferior iliac spine or further niche is ki ye sciatic notch hai so all this is the पोस्टीरियर बॉर्डर ठीक है तो एंटीरियर बॉर्डर हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया अब देखते हैं जी मीडियल बॉर्डर के बारे में क्या लिखा है मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड्स ऑन द इनर और द पेल्विक सरफेस इनर सरफेस पे ठीक है इनर सरफेस पे या पेल्विक सरफेस पे तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं दिस दिस इज द मीडियल बॉर्डर ठीक है मीडियल बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर अब सरफेसेस कौन कौन सी हैं देयर इज अ ग्लूटल सरफेस ग्लूटल सरफेस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर और लेटरल साइड ये मैंने आपको बता दिया और इसके ऊपर तीन लाइंस होती हैं व्हिच आर कॉल्ड ग्लूटल लाइंस ग्लूटल लाइंस कौन कौन सी ग्लूटल लाइंस थी एंटीरियर ग्लूटल लाइन इंफीरियर ग्लूटल लाइन पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन और वो मसल अटैचमेंट्स के लिए एरियाज डिफाइन करती हैं ठीक है फिर है एक सरफेस जिसका नाम है ग्लूटल सरफेस के बाद आइलियक फोसा आइलियक फोसा इज द लार्ज कॉन्केव एरिया एंड इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ द फॉल्स पेल्विस यानी दो हिप बोन्स है ना मैं अगर एक पेल्विस ये बना रहा हूँ दूसरा प्यूबिक बोन ये बना रहा हूँ और फिर ये एक्सपेंडेड रीजन है और फिर नीचे ईशियम और यू प्यूबिस आ रहे हैं इसी तरह ये पेल्विक की एक्सटेंडेड आइलियम बोन है और ये ईशियम वगैरह है सो दिस बोन इज द प्यूबिस प्यूबिस दिस इज द पार्ट ऑफ द प्यूबिस एज वेल एंड दिस इज ईशियम ठीक है और यहाँ ये जो बोन है दिस बोन इज आइलियम सो ये आइलियम का जो ये कॉन्केव एरिया होता है विच इज ऑन द मीडियल साइड दिस इज नॉन एज आइलियट फोसा दिस इज आइलियट फोसा और दोनों साइड के आइलियट फोसा मिल के बेसिकली बनाते हैं फॉल्स पैलविस ओके तो ये आपको याद रखना है तीसरी सर्फेस कौन सी है आइलियम बोन की दैट इज कॉल्ड द सेक्रो पैलविक सर्फेस सेक्रो पैलविक सर्फेस इज एन अन इविन एरिया and it is on the inner side of the ilium situated behind the medial border ye ban aapko samjha diya hai it is behind the medial border aur iske teen parts hain iliac tuberosity auricular surface and the pelvic surface the iliac tuberosity basically um is a large roughened area lying just below the dorsal segment of the iliac crest it ye main bhi aapko batata bhi hu fir auricular surface jo hai it uh, forms joint the sacro iliac joint aur fir iski pelvic surface hai which forms part of the true pelvis diagram pe ek dafa dobara hi samjhata hu look at this diagram here so let me rub all this taki ye aapko clarity se diagram samajh mein aa jaye so um, now tell me where are we looking at we are looking at the lateral border or the uh, lateral surface or the medial surface so that's the medial surface because yahan pe acetabulum nazar nahi aa raha theek hai aur ye wala border kaun sa border hai this is the medial border so medial border ye pura medial border continue hai medial border ke front pe jo surface hai that is the iliac fossa aur medial border ke back side pe jo cheez hai this is the sacro all this is the sacro pelvic area ab ye sacro pelvic area hai iska ek superior portion hai isko kehte hain iliac tuberosity एक ऑरिकुलर सरफेस है ये ज्वाइंट बनाती है आपकी सेक्रल वर्टिब्री के साथ ठीक है और इसके नीचे फिर है प्री ऑरिकुलर सर्कल्स या ऑरिकुलर एरिया ना या पेल्विक एरिया इस पेल्विक एरिया को ये जो मीडियल बॉर्डर है उसके नीचे जो पेल्विक एरिया है आइलियम का ये ट्रू पेल्विस है मीडियल बॉर्डर के ऊपर जो आइलियक फोसा है ये फॉल्स पेल्विस है ठीक है ये टर्म्स याद रखनी है ट्रू पेल्विस इज बिलो द मीडियल बॉर्डर और आइलियम बोन का पार्ट है एंड फॉल्स पेल्विक्स इज इन फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर और वो भी ज्यादा आइलियम बोन का पार्ट है सो ये सारी सरफेसिस आपको पता होनी चाहिए कौन सी सर्फेस क्या है वट इज द ग्लूटल सर्फ सो तीन बॉर्डर हैं तीन सर्फेसिस हैं तीन बॉर्डर्स कौन कौन से हैं जरा एक दफा दोबारा मुझे रिपीट करके बताएं थ्री बॉर्डर्स आर द एंटीरियर बॉर्डर द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर ठीक है और तीन सरफेसेस कौन कौन सी हैं ग्लूटल सरफेस एंड देयर इज आइलियक फोसा एंड देयर इज सेक्रो पेल्विक सरफेस ठीक है तो तीन बॉर्डर इन तीन सर्फेसिस अब अटैचमेंट्स अटैचमेंट्स आपको पता है मैं हमेशा रेफर करता हूं कि आप डायग्राम देखें और ट्राई टू एक्सप्लेन द अटैचमेंट फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम नाउ यू टेल मी कि व्हाट आर वी लुकिंग एट आर वी लुकिंग एट द लेटरल सरफेस ऑफ द बोन लेटरल साइड ऑफ द बोन और मीडियल साइड ऑफ द बोन सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे देखें यहाँ ऐसे टैबुलम नजर आ रहा है तो अगर ऐसे टैबुलम नजर आ रहा है सो ऑल दिस सर्फेस इज द लेटरल सर्फेस ठीक है ये आइडेंटिफाई कर लिया 
फिर आपको पता है कि ये ऑपरेटर फॉरमिन है सो हेयर इज द ये नीचे वाला जो पोर्शन दिस इज द इंफीरियर साइड और ये साइड कौन सा होगा सुपीरियर साइड एंटीरियर साइड कहाँ है दिस इज गोइंग टू बी द एंटीरियर साइड क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर शेडिक नॉच है सो दिस इज गोइंग टू बी द पोस्टीरियर साइड और यहाँ पे तीन लाइन्स मैंने आपको बताई थी ग्लूटल सर्फेस पे ग्लूटल लाइन्स जिनके बीच में ग्लूटल्स मैक्सिमस ग्लूटस मीडियस और मिनिमस मसल्स निकल रहे हैं सो ये ओरिजिन और इंसर्शन ओरिजिन ऑलवेज इन रेड इंसर्शन ऑलवेज इन ब्लू एंड ग्रीन इज द लेगमेंट ओके सो आइलियम बोन पे जब हम बात करते हैं तो देखें ग्लूटल सर्फेस से ये तीन मसल्स निकल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट आइलिया क्रेस्ट पे ये आइलिया क्रेस्ट था ना आइलिया क्रेस्ट पे हाइएस्ट पॉइंट के बैक साइड पे ओरिजिनेट कर रहा है लेटिसमस डॉर्सा है एंटीरियर सुपीरियर आइलिया की स्पाइन पे जो मसल अटैच हो रहा है वो सार्टोरियस है और एक लिगामेंट भी यहाँ लगता है जिसका नाम है इंग्वाइनल लिगामेंट अब एंटीरियर सरफेस एंटीरियर सुपीरियर आइलिया की स्पाइन से शुरू हो के एक आइलिया क्रेस्ट पे लॉन्ग 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 मसल अटैचमेंट है और वो मसल अटैचमेंट है इंटरनल ऑब्लिक मसल की इसी तरह जो मसल अटैच हो रहा है ये तो ऑरिजिनेट हो रहा था जो इंसर्ट हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक सो आप डायग्राम देख सकते हैं एनाटोमिकल लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर को मसल का नाम याद रखना है ठीक है तो ये इसकी लिटरल सरफेस हो गई अगर हम मीडियल सरफेस ये मुझे कैसे पता लगा दिस इज द मीडियल सरफेस ये मुझे ऐसे पता लगा कि यहां पे कोई एसिटेबुलम uh, नहीं है दिस ऑब्वियसली विल बी इंफीरियर साइड दिस विल बी सुपीरियर साइड ठीक है तो मीडियल सरफेस पे और यहां पे मीडियल बॉर्डर था सो मीडियल बॉर्डर के फ्रंट पे यहां था आइलेक फोसा तो आइलेक फोसा से कौन सा मसल निकल रहा है इलियाकस और इसके पीछे यहां पे ये थी सेक्रो पेल्विक सरफेस तो सेक्रो पेल्विक सरफेस के एशियल uh, जो आइलियल ट्यूब्रोसिटी थी उस के सुपीरियर पार्ट से निकलता है इलेक्ट्रोस्पाइनी और यहाँ पे तीन लिगामेंट्स अटैच हो रहे हैं और उन लिगामेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी तरह जो ऑरिकुलर सरफेस थी उस पर वेंट्रल सेक्रो सो द पॉइंट इज कि अगर आपको बोन की ओरिएंटेशन पता है आपको बोन की एनाटॉमी पता है तो आप ये डायग्राम देखें उस रेड में ओरिजन है ब्लू में इंसर्शन है और ग्रीन में लिगामेंट्स और कैप्सूल्स हैं तो आप मसल्स देखते जाएं उनकी लोकेशंस याद करते जाएं समझते जाएं ठीक है दैट इज द वे टू रिमेंबर अटैचमेंट्स अटैचमेंट का ये जो पैराग्राफ यहाँ लिखा होता है ना लंबा चौड़ा ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और ये समझ उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल आउटर लिप ऑफ इलेक्ट्रेस इलेक्ट्रेस की बात हो रही है उसके आउटर लिप की बात हो रही है उसका फेशा लेटा लगता है ये लगता है ये लगता है सो ये सब आपको उस वक्त पता होगा जब आई लेक्रेस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है इसी तरह से इनर लिप आपको तब पता होगा जब आपको पता है कि वेयर इज द इनर लिप सिमिलरली जब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ आइलियम की तो आपको पता तो हो पोस्टीरियर बॉर्डर है कहाँ सो द बेस्ट वे टू रिमेंबर अटैचमेंट इज टू गो टू दिस डायग्राम एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ द बोन के एंटीरियर क्या है पोस्टीरियर क्या है सुपीरियर क्या है इंफीरियर क्या है फिर ये देखें किस जगह कौन सा मसल ओरिजिनेट हो रहा है कौन सा मसल इंसर्ट हो रहा है ओके दिस इज ऑल अबाउट इलियम बोन इलियम बोन की समरी एक बार फिर मैं आपको बता दूँ इट्स इट्स अ कंपाउंड बोन और हिप बोन ओवरऑल इज अ कंपाउंड बोन जो कि कंपोज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स है और उसमें पहली बोन हमने कवर कर ली विच इज इलियम ठीक है अब अगली बोन डिस्कस करते हैं सो लेट एस नाउ डिस्कस दी अदर बोन जो कि हिप बोन का पार्ट है एंड द बोन नाउ इज प्यूबिस अच्छा प्यूबिस जो है इट फॉर्म्स द एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड इट फॉर्म्स द एंटीरियर वन फिफ्थ ऑफ द एसिटेबुलम अब ये जो लाइंस हैं ये आपको समझ में आएंगी अगर आप जो हमने पहले डायग्राम देखी थी उसको दोबारा से देखें दिस डायग्राम ऑफ द हिप बोन ठीक है अब मुझे बताओ ये कौन सा पार्ट है सरफेस uh, आपको जो नजर आ रही है वो कौन सी सरफेस है लेटरल या मीडियल इट हैज टू बी लेटरल सरफेस बिकॉज यहाँ पे ऐसी डेबलम मौजूद है ठीक है ये इसका सुपीरियर पोर्शन है ये इसका इंफीरियर पोर्शन है ये साइड कौन सा साइड है पोस्टीरियर या इंटीरियर मुझे बताइए दिस इज द पोस्टीरियर साइड बिकॉज यहाँ पे ये शेडिक नॉच मौजूद है और ये इंटीरियर पार्ट है और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं एक हॉरिजोंटल लाइन ड्रॉ करूँ थ्रू द एसिटेबुलम तो इस लाइन के ऊपर ये बोन इलियम है और अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे टैबुलम से ऐसे नीचे तो इस वर्टिकल लाइन इस वर्टिकल लाइन के एंटीरियर साइड पे जो बोन है यानी ये वाली बोन दिस इज प्यूबिस और पोस्टीरियर साइड पे जो बोन है सो दिस इज एशियम इसीलिए प्यूबिस की जो लोकेशन है उसे हम कहते हैं दिस इज एंटेरो इंफीरियर इंफीरियर है टू द एसी टैबुलम और एंटीरियर साइड पे ठीक है अब प्यूबिस बोन के तीन पार्ट्स होते हैं एक तो इसकी ये सेंट्रल बॉडी है और बॉडी से ऊपर एक पार्ट निकलता है इसको कहते हैं सुपीरियर रेमस बॉडी से नीचे एक पार्ट निकलता है इसको बोलते हैं इंफीरियर रेमस तो ये तीन पार्ट्स हैं जो अभी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे uh, याद रखना है आपको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी प्यूबि
सुपीरियर रैमस एंड इन्फीरियर रैमस ठीक है आइए बॉडी की डिटेल्स पढ़ते हैं बॉडी ऑफ द प्यूबिस इज फ्लैट एन इट्स अ फ्लैट एन टाइप ऑफ बोन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स एंड हैज अ सुपीरियर बॉर्डर विच इज कॉल्ड द प्यूबिक ट्रस्ट अ प्यूबिक टूबर्कल विच इज एट द लेटरल एंड ऑफ द प्यूबिक ट्रस्ट एंड इट हैज थ्री सर्फेसिस विच आर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल अब देखो बात यह है कि अगर मैं डेग्रामेटिकली आपको ड्रॉ करके बताऊं ये राइट right साइड की प्यूबिक बोन में बना रहा हूं और ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा एशियम होगा एंड ऑल दिस बट ये प्यूबिस बना रहा हूं और ये लेफ्ट साइड की प्यूबिस बोन है तो ये जो मैं चीज बना रहा हूं दिस इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस दिस इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस तो इस बॉडी का जो अपर पार्ट है दुपीरियर पार्ट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द प्यूबिक क्रेस्ट ये क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम नाम देते हैं प्यूबिक क्रेस्ट इस प्यूबिक क्रेस्ट के लेटरल साइड पे यानी यहां देर इज अ टूबरकल विच इज कॉल्ड प्यूबिक टूबरकल प्यूबिक टूबरकल इज एट द लेटरल एंड ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट और यहां अटैच होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का मीडियल एंड सो इंग्वाइनल लिगामेंट यहां अटैच हो रहा है और फिर इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होता है एंटीरियर सुपीरियर आई एग स्पाइन पर तो इस तरह आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है इंग्वाइनल लिगामेंट की मीडियल साइड पे प्यूबिक टूबरकल है और इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल साइड पे एंटीरियर सुपीरियर आई एग स्पाइन है और खुद जो प्यूबिक टूबरकल है इट इज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस बड़ी टेक्निकल मैंने बात की है बट अगर आपने लेक्चर सही से सुना है तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी नहीं समझ में आता है रिवाइंड करो दोबारा सुनो मैं फिर बता रहा हूं दिस इज द इंग्वाइनल लिगमेंट और ये जो इंग्वाइनल लिगमेंट है मीडियल साइड पे इट इज अटैच टू द प्यूबिक टूबरकल लेटरल साइड पे इट इज अटैच टू द इंटीरियर सुपीरियर इलेग स्पाइन और जो प्यूबिक टूबरकल है दोबारा सुनिए गौर से इट इज द लेटरल साइड ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस दिस इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस ये उसका सुपीरियर बॉर्डर है ये है प्यूबिक टूबरकल ठीक है अच्छा फिर एक इंफीरियर बॉडी में जो नॉट द इंफीरियर प्यूबिक टूबरकल के बाद ये एंटीरियर सरफेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड जो सामने सरफेस नजर आएगी दैट इज द एंटीरियर सरफेस और ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होती टिल्टेड होती है डाउनवर्ड्स थोड़ा सा ओके पोस्टीरियर सरफेस या जिसको पेल्विक सरफेस भी कहते हैं दैट इज अ वेरी स्मूथ सरफेस एंड इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड चूंकि ये बोन टिल्टेड होती है तो सामने वाली सरफेस एंटीरियर सरफेस है और जो अंदर की तरफ सरफेस होगी वो पेल्विक सरफेस होगी ठीक है हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ प्यूबिस Now medial or symphysial surface, medial surface का दूसरा नाम है symphysial surface. It articulates with the opposite pubis and forms the joint which is called pubis symphysis. So दोबारा देखते हैं. Here we have the bone which is the body of the pubis. Is body of the pubis का ये superior border है जिसको हम कहते हैं pubic crest. इसके लेटरल साइड पे प्यूबिक टूबरकल मौजूद है जो इंग्वाइनल लिगामेंट को ज्वाइन करता है और इंग्वाइनल लिगामेंट दूसरी तरफ अटैच होता है एंटीरियर सुपीरियर एलेक स्पाइन सो दिस इज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस बॉडी ऑफ द प्यूबिस का ये सुपीरियर एंड है और बॉडी ऑफ द प्यूबिस की ये एंटीरियर सर्फेस होगी बैक साइड पे इसकी पेल्विक सर्फेस होगी और मीडियल साइड पे ये ज्वाइंट बनाएगा दूसरे साइड के प्यूबिस की बॉडी के साथ इसे हम कहते हैं सिम्फेसिस प्यूबिस सो हम बात कर रहे हैं प्यूबिस की प्यूबिस के तीन पार्ट हैं बॉडी जो कि अभी ये मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ अच्छा बॉडी से एक जो रेमस ऊपर की तरफ जाता है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेमस जो नीचे की तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड इंफीरियर रेमस ठीक है तो अब बात करते हैं सुपीरियर रेमस की सुपीरियर रेमस एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबेस टू द एसिटेबुलम अब दर फोरामिना इट हैज थ्री बॉर्डर इन थ्री सर्फेसिस देखो डायग्राम में अगर मैं आपको ये दोबारा दिखाऊं कि जो हिप uh, बोन है दिस इज द हिप बोन उसका जो लोअर पार्ट एंटीरियर साइड पे है दिस इज द प्यूबिस सो इफ दिस इज वॉट आई टेल यू इज द प्यूबिस क्योंकि यहाँ पे प्यूबिक टूबरकल भी है इसके सुपीरियर सर्फेस पे सो so, ये प्यूबिस की बॉडी है यहां से जो चीज यू ऊपर जा रही है दैट इज द सुपीरियर रेमस और जो चीज ये नीचे आ रही है दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर रेमस ठीक है अब देखो सुपीरियर रेमस निकल रहा है बॉडी से और जा रहा है टूवर्ड्स दी एसिटेबुलम तो सुपीरियर रेमस ऊपर एसिटेबुलम पे जाके अटैच हो जाता है और इंफीरियर रेमस जो है वो ईशियम ये बोन कौन सी थी ईशियम इंफीरियर रेमस यहाँ ईशियम के साथ कंबाइन होता है तो इस पॉइंट को फिर हम नाम देते हैं ईशियो प्यूबिक रेमस क्योंकि ये रेमस का वो पार्ट है जहां पे प्यूबिस का पार्ट भी है और ईशियम का पार्ट भी आपस में ज्वाइन हो रहा है एंड ये तीन पार्ट्स हो गए इसके सो देर इज अ बॉडी ऑफ द प्यूबिस देर इज अ सुपीरियर रेमस एंड देर इज अ इंफीरियर रेमस ठीक है तो ये तीनों पार्ट्स आपको बताने चाहिए इस वक्त हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं सुपीरियर रेमस की द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस मैंने आपको बताया देर आर थ्री बॉर्डर एंड थ्री सर्फेस ठीक है द सुपीरियर बॉर्डर इज द फर्स्ट बॉर्डर जो हम पढ़ रहे हैं इज ऑल्सो कॉल्ड द पैक्टीनियल लाइन और पैक्टिन प्यूबिस 
ये किस चीज का सुपीरियर बॉर्डर है सुपीरियर रैमस का सुपीरियर बॉर्डर है सो द सुपीरियर रैमस प्यूबिस की बॉडी से इफ दिस इज द बॉडी और ऊपर ये जो रैमस जा रहा है दिस इज द सुपीरियर रैमस इसकी जो सुपीरियर सरफेस है उसको हम नाम देते हैं पैक्टीनियर लाइन ठीक है नाउ देयर इज एन इंटीरियर बॉर्डर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द ऑब्ट्रेटर क्रेस्ट एंड देन देयर इज द इंफीरियर बॉर्डर व्हिच इज वेरी शार्प एंड इट फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्ट्रेटर फोरमेन शुड मेक सेंस टू यू इट फॉर्म्स द अपर बाउंड्री ऑफ द um uh, obturator foramen now where is the obturator foramen guys obturator foramen is right here this is the obturator foramen aur ye obturator foramen ki upper boundary hai and this is formed by the superior ramus ka inferior border ye superior ramus hai kis cheez ka pubis ka ye uska inferior border hai aur ye jo inferior border superior ramus ka hai wahi obturator ki upper boundary hai so ye aapko um, bar bar video dekho aur is baat ko samjho theek hai looks technical but itna mushkil hai nahi isko samajhna Now there is an inferior ramus. Inferior ramus ये वाला ramus है जो पीछे जाके ईशियम के साथ मिल जाता है ठीक है So inferior ramus extends from the body of the pubis to the ramus of the ischium. Ischium के साथ ये मिलता है और ये बात आपको इसमें याद रखनी है That's the only important point that you need to remember. Okay? आगे बात को बढ़ाते हैं Now uh, the attachment and relations on the pubis. मैं हर दफ़ा जब कभी आपको कोई भी बोन पढ़ा रहा होता हूँ ऑस्ट्रियालॉजी तो ये बात खास तौर पर समझाता हूँ कि बोन्स की अटैचमेंट को याद रखने का तरीका ये है कि आप बोन्स की एनार्मी को अच्छे से पढ़ें फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम मुझे बताइए ये वाला पार्ट इंफीरियर है या सुपीरियर इंफीरियर क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर फॉरमेन है ये वाला पार्ट सुपीरियर है ये वाला पार्ट पोस्टीरियर होगा दैट्स द पोस्टीरियर पार्ट बिकॉज यहाँ पे शेडिक नॉच है और ये एंटीरियर पार्ट है सो वेयर इज बेसिकली द प्यूबिस प्यूबिस इज दिस वन ऑपरेटर फॉरमेन के एंटीरियर साइड पे इंफीरियर दिस इज दिस बोन इज प्यूबिस सो यहाँ पे ये इसकी बॉडी होगी ये इसका सुपेरियर रैमस है और ये इसका इंफीरियर रैमस है सो अगर मैं आपसे पूछूंगा नॉट टेल मी वट इज द अटैचमेंट ऑफ द लिवेटर एन आई सो लिवेटर एन आई इज अटैच ऑन द पैलविक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस जस्ट बिलो द प्यूबिक टू बर्कल तो अगर आपको इसकी लोकेशन पता है तो आप लिवेटर एन आई की सारी मुझे अटैचमेंट बता सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे वेर इज प्यूबिस बोन मुझे बताएं क्या ये प्यूबिस है नो दिस इज ईशियम बिकॉज ये पोस्टीरियर साइड पे है क्या ये प्यूबिस है यस दिस इज प्यूबिस दिस इज प्यूबिस और अगर मैं आपसे पूछूँ कि टेल मी दी अटैचमेंट ऑफ पैक्टीनियस सो यू शुड बी टेलिंग मी कि पैक्टीनियस इज अटैच ऑन द बॉडी ऑफ द प्यूबिस स्लाइटली एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द सुपीरियर रैम इज जस्ट बिनीथ द प्यूबिक टोबार्टो ठीक है बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूँ कि मुझे ग्रासिलस की ओरिजिन बताइए सो ग्रासिलस जो मसल है इट इज अटैच ऑन द लोअर part of the inferior ramus of the pubis and above this is another muscle attached called adductor brevis and above this is another muscle which is adductor magnus which carries on to the ischium pubis se wo shuru hota hai inferior ramus se phir combined pubi or pubis or ischium ka jo ramus hai combined ramus se guzarta hua wo aa jata hai ischium tak to agar aapko iske pubis ke ya kisi bhi bone ke different parts pata hai so aap easily muscular attachments or ligamentous attachments bata sakte hain explain kar sakte hain so go through these attachments main bar bar kehta hu inko main aise padhne ka koi fayda nahi hai isko samajhna zaruri hai for example the pubic tubercle pubic tubercle kahan tha boss mujhe bataye ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस थी इसका ये सुपीरियर बॉर्डर था सुपीरियर बॉर्डर के लिटरल साइड पे दिस वाज द प्यूबिक टूबरकल सो प्यूबिक टूबरकल प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मीरियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट ये बात बताई ना मैंने आपको कि इस प्यूबिक टूबरकल पर ये इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होता है और दूसरी तरफ इंग्वाइनल लिगामेंट की क्या चीज है एंटीरियर सुपीरियर आइलियर स्पाइन ठीक है तो ये मीडियल एंड है ये लेटरल एंड है तो लेटरल एंड अटैच होता है एंटीरियर सुपीरियर आइलियर स्पाइन पे और मीडियल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगमेंट अटैच होता है इस प्यूबिक टूबरकल पे सो ये पूरी लाइन है ये तब समझ में आएगी जब आपको एक एक वर्ड का पता है कि प्यूबिक टूबरकल क्या चीज है मीडियल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगमेंट क्या चीज है एंड सो ऑन एंड सो फॉर ठीक है तो तमाम अटैचमेंट्स और तमाम लिगमेंट्स के अटैचमेंट मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन ये यहाँ से टेक्स्ट पढ़िए और साथ साथ ये डायग्राम देखते जाइए इट शुड मेक सेंस टू यू इफ इट डजेंट स्टॉप द वीडियो वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन ठीक है जी अब स्टार्ट करते हैं अगली बोन जिसका नाम है ईशियम नाउ लेट अस डिस्कस ईशियम द लास्ट बोन दैट वी हैव डिस्कस इन द हिप बोन ईशियम बेसिकली फॉर्म्स द पोस्टीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन कई दफा ये बात मैंने डिस्कस की है कि जो ईशियम है आइए डायग्राम पे दिखाता हूँ 
सो वी अगेन लुक एट दिस डायग्राम ये डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपको हिप बोन समझ में आ जाती है आपको पता मैं क्या करने लगा हूँ आई एम गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द स्टेबुलम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये सारा सेक्शन है ईलियम और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसके एंटीरियर साइड पे दिस बोन इज द प्यूबेस और बैक साइड पे पोस्टर साइड पे जो बोन है दिस इज द ईशियम ठीक है तो ये वाली पूरी बोन जो है ऑल दिस इज ईशियम इस ईशियम में देर इज अ बॉडी ये देखें ये पूरी जो है दिस इज द बॉडी ऑफ द ईशियम इस बॉडी के बाद एक यहां से रैमस निकल रहा है सो वी हैव अ रैमस दिस इज द रैमस सो बेसिकली जो ईशियम बोन है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द ईशियम ये पूरा जो सर्कल बनाया हुआ है और फिर इस बॉडी से जो इंफीरियरली निकलता है दिस इज कॉल्ड द रैमस ऑफ द ईशियम ठीक है सो ईशियम इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू बॉडी एंड द रैमस अब ये जो बॉडी है इस बॉडी का एक अपर पार्ट है दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और अपर पार्ट जो है वो पार्ट बना रहा है ऐसे टेबुलम का भी और ये जो बॉडी है इट इज आल्सो फॉर्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑपरेटर फॉर्म है सो बॉडी का जो अपर पोर्शन है दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इसको अगर आप देखें तो ये ऐसे टेबुलम के साथ मर्ज होता है और बॉडी का जो लोअर पोर्शन है दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इसमें एक ट्यूब्रॉसिटी होती है एक बोनी प्रोमिनेंस होती है इसे हम नाम देते हैं ईशियल ट्यूब्रॉसिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि इसी पर आप बैठते हैं यू सेट ऑन योर ईशियल ट्यूब्रॉसिटी जब जमीन पर बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं तो आप बेसिकली अपनी बॉडी का जो पार्ट हिप का जमीन की सरफेस पर टच कर रहे होते हैं वो आपके हिप का रीजन होता है ईशियल ट्यूब्रॉसिटी यू बेसिकली सेट ऑन योर ईशियल ट्यूब्रॉसिटी अगेन ईशियम के दो पार्ट्स क्या क्या हैं? बॉडी ऑफ द ईशियम लेट मी रब दिस अगेन ऑल ऑफ दिस सो दैट वी हैव अ क्लीन पिक्चर एंड वी विल मेक इट मैसी अगेन ओके दोबारा इसको बनाते हैं राइट सो दिस इज द बॉडी ऑल दिस इज द बॉडी ऑफ ईशियम और बॉडी से ये जो चीज निकल रही है दिस इज द रैमस सो ईशियम में बॉडी है और रैमस है बॉडी का एक अपर पार्ट है दिस इज द अपर पार्ट जो कि एसिटेबुलम का पार्ट बनाता है और बॉडी का एक लोअर पार्ट है ये जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है इट मेक्स द ईशियल ट्यूब्रॉसिटी ठीक है फिर अब ये जो बॉडी है इसके कुछ डिफरेंट बॉर्डर्स हैं जो आपको जिनकी समझ होनी चाहिए आपको उसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए ताकि ईशियम अच्छे तरीके से समझ में आ सके टेक्स्ट असल में स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ते हैं और बगैर समझे जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो ना एनाटमी का या किसी भी मेडिकल सब्जेक्ट का तो वो समझ में नहीं आता तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको समझा दूँ फिर टेक्स्ट आप पढ़ लें या मैं आपके साथ पढ़ लूँ सो इट बिकम्स ईजी ठीक है तो ये बता दिया कि बॉडी है और रैमस है बॉडी का अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है अपर पार्ट ऐसे टेबुलम के साथ मिलता है और लोअर पार्ट ईशियल ट्यूब्रॉसिटी बनाता है अब जरा बॉर्डर्स देखो ये जो बॉडी ऑफ ईशियम है इसका एक एंटीरियर बॉर्डर सो दैट्स द एंटीरियर बॉर्डर द एंटीरियर बॉर्डर इज बेसिकली फॉर्मिंग द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑपरेटर फॉर्म तो ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया अच्छा फिर इस बॉडी का एक पोस्टीरियर बॉर्डर है जो यहां से स्टार्ट होते चल रहा है फिर इसमें एक प्रोजेक्शन है जिसको हम नाम देते हैं ईशियल स्पाइन तो एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं कि ईशियल स्पाइन जो है वो ईशियम के एंटीरियर बॉर्डर पर होता है पोस्टीरियर सो दिस इज ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईशियम ठीक है तो ये सारा पोस्टीरियर बॉर्डर चल रहा है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर कंटिन्यू करता है फिर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ आईलियम के साथ और अगर आप देखें तो ईशियल ट्यूब्रॉसिटी ये ईशियल ट्यूब्रॉसिटी थी इसमें और ईशियल स्पाइन के बीच में एक छोटी नॉच भी बनती है इसको कहते हैं लेसर शेयटिक नॉच ये बड़ी वाली नॉच कहलाती है जो आइलियम में बनती है ग्रेटर शेयटिक नॉच सो मैंने आपको क्या क्या बताया जी ईशियम में बॉडी है और रैमस है बॉडी की अपर सर्फ अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है इसका एंटीरियर बॉर्डर है पोस्टीरियर बॉर्डर है और एक लेटरल बॉर्डर भी होता है ठीक है जो कि ऑब्वियसली इस डायग्राम में इस ओरिएंटेशन में नजर नहीं आ रहा क्योंकि इट्स नॉट अ थ्री स्ट्रक्चर अब सरफेसिस की बात करें तो इट हैज अ फीमोरल सरफेस इट हैज पैल्विक सरफेस तो अब इस बेसिक ओरिएंटेशन के साथ कि देर इज अ बॉडी एंड देन देर इज अ रैमस ठीक है और अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को पढ़ना कि देखें जी ईशियम के बारे में लिखा गया है ईशियम हैज अ बॉडी एंड अ रैमस अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इसकी बॉडी और इसका रैमस है जो बॉडी है इट इज अ थिक मैसिव बोन दैट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द एसिटेबुलम ये हम डायग्राम में देख चुके हैं इट हैज एन अपर एंड एंड अ लोअर एंड ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो एसिटेबुलम के ये नीचे जो बोन है ईशियम इसमें जो बॉडी है उसका एक अपर एंड होगा ये वाला और एक लोअर एंड होगा ये वाला जिसमें ईशियल ट्यूब्रॉसिटी होगी सो देर इज एन अपर एंड of the body there are two ends upper end and lower end and there are three borders borders mein aapko dikhaya there was an anterior border posterior border and there is a lateral border and three surfaces femoral dorsal and pelvic surface jo femoral uh, triangle ki taraf hogi femoral surface jo piche ki taraf hogi dorsal jo
ऑफ द बॉडी ऑफ द एशियम का पार्ट है ठीक है अच्छा बॉर्डर्स भी हमने देख लिए एंटीरियर बॉर्डर कहाँ था पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ था उसमें एशियल स्पाइन था लेसर शेडिक नॉच ये सब कुछ मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ तो टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा नाउ इट विल मेक सेंस टू यू ठीक है सो देर इज अ लेसर शेडिक नॉच दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस देर इज एन अपर पार्ट या अपर एंड ऑफ एशियम दिस इज द लोअर एंड ऑफ एशियम जिसमें एशियल डिब्रॉसिटी है ओके राइट बात को आगे बढ़ाते हैं सर्फेसिस जो फीमोरल ट्राइंगल की तरफ है इट्स बिटवीन द एंटीरियर एंड द लेटर बॉर्डर ऑफ द फीमोरल सर्फेस डॉर्सल सर्फेस इज टूवर्ड्स द डॉर्सल साइड या ग्लूटल रीजन एंड एशियल ट्यूब्रोसिटी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए जो कि लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द इश्कियम है ठीक है इट इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट अ ट्रांसफर्स रिच इन टू अपर एंड लोअर पार्ट एंड देन देर अपर पार्ट इज सब डिवाइडेड बाय एन ऑब्लिक रिच इन टू सुपरोलेटरल एंड इफ्यूरोमीडियल पार्ट ठीक है ये जरा डायग्राम में देख लेते हैं देर इज अ गुड डायग्राम शोइंग दिस सो दिस इज ईशियल टिब्रॉसिटी ओके ना ईशियल टिब्रॉसिटी में एक इस तरह से बोनी रिच होता है विच इज ट्रांसफर्स इससे अपर पार्ट और लोअर पार्ट में ही डिवाइड हो जाता है फिर जो अपर पार्ट है उसमें एक ऑब्लिक रिच होता है जिससे एक सुपीरियर पार्ट जो कि थोड़ा थोड़ा सा लेटरल साइड पे होगा सुपीरियर लेटरल पार्ट और जो इन्फीरियर पार्ट है वो थोड़ा सा मीडियल साइड पे है सो इन्फीरो मीडियल सो देर इज अ ट्रांसफर्स रिच एंड देन देर इज एन ऑब्लिक रिच इन द अपर पार्ट तो ये डिविजन आपको याद रखने और यहां से कौन कौन से मसल्स ओरिजिनेट करते हैं ठीक है सो लोअर पार्ट ऑफ द एशियल ट्यूब्रोसिटी से लेटरल साइड से जो मसल ओरिजिनेट करता है दैट इज एडेक्टर मैगनस सुपीरो लेटरल पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एशियल टिब्रॉसिटी से ओरिजिनेट करता है सेमाई मेम्रीनस एंड इन्फीरो मीडियल पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एशियल टिब्रॉसिटी से ओरिजिनेट करता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइस फिमोरस एंड सेमिटैनस सो ये आपको तभी समझ में आएंगी जब कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ रखा है ठीक है अच्छा फिर देर इज अ कॉन्जॉइन ड्रामस और इसकी दिस इज एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो एशियम से रैमस निकल रहा है ये इस तरफ जाके Let me rub it so that it's a little bit more clear. एशियम uh, से जो रैमस निकल रहा है वो आगे इंटीरियर साइड पे जाके किसके साथ मिल रहा है इट इज बीइंग कंबाइंड विद द रैमस ऑफ द प्यूबिस ये बात हमने पहले भी की थी तो ये एशियम का रैमस है ये प्यूबिस का रैमस है और ये कंबाइंड है इसकी uh, जो कंबाइंड एशियो प्यूबिक रैमस है इसकी एक अपर बॉर्डर है इसका एक लोअर बॉर्डर है इसी तरह इसकी एक एंटीरियर सर्फेस है और एक पोस्टीरियर सर्फेस है ठीक है तो ये सारी कहानी अगर आपको याद है तो आपका एशियम डन हो गया यार एशियम में कोई मसला नहीं है सो एशियम के पार्ट क्या क्या थे पहले तो ये कि एशियम होती कहाँ है एशियम इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरो इन्फीरियर आस्पेक्ट ऑफ दिटाबोलम ठीक है फिर एशियम में आपने क्या याद रखना है कि एशियम में देर इज अ बॉडी एंड देन देर इज अ रैमस जो बॉडी है उसका एक अपर पार्ट है जो एसिटेबोलम के साथ मिलता है एक लोअर पार्ट है जिसमें एशियल टिब्रॉसिटी होती है जो कि पहले हॉरिजोंटल और फिर अपर पार्ट उसका ट्रांसफर्स रिज से डिवाइड हो जाता है फिर आपको ये याद रखना है कि एशियम में देर इज एन एंटीरियर बॉर्डर एंड देन देर इज अ पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर में देर इज एन एशियल स्पाइन एंड लेसर शेयर एक नॉच ठीक है तो ये सारी बातें और फिर इसके बाद आ जाएगी अटैचमेंट्स अटैचमेंट आपको पता है कि मैं आपको इसी तरह पढ़ाता हूँ एशियल टिब्रॉसिटी के अटैचमेंट्स हम पढ़ चुके हैं और रेमाई पे जो अटैचमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं डायग्राम देख लीजिए और अटैचमेंट्स मास्टर कर लीजिए लोकेशन के साथ साथ ठीक है सो दिस इज बेसिकली ऑल थोड़ी सी हमने बात करनी है एसिटेबुलम uh, की एसिटेबुलम में कई दफा आपको बता चुका हूं इट इज अ कॉन्कैविटी जिसमें हेड ऑफ फीमर फिक्स होता है इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज मेड बाय ऑल थ्री बोन्स एसिटेबुलम में तीनों बोन्स आपस में कंबाइन होती है इलियम ईशियम और प्यूबिस और इसमें कोई बात नहीं लिखी हुई तो ये बात आपको बतानी चाहिए इट इज द पॉइंट वेयर हिप ज्वाइंट इज फॉर्म बिकॉज हेड ऑफ द फीमर इसमें फिट होता है ठीक है फिर एक स्ट्रक्चर हम बार बार देख रहे हैं विच इज दफ्टोरेटर फॉरमेन ऑफ्टोरेटर फॉरमेन इज द गैप बिटवीन टू थ्री डिफरेंट बोन्स ठीक है बार बार ये बात आपको मैंने बताई ऑपरेटर फॉरमेन दिस इज दफ्टोरेटर फॉरमेन दिस इज दफ्टोरेटर फॉरमेन ऑपरेटर फॉरमेन इसके एंटीरियर साइड पे देर इज प्यूबेस इसके पोस्टीरियर साइड पे देर इज ईशियम ठीक है तो ये बात हमने कई दफा डिस्कस की है ये बेसिकली पूरा मेम्ब्रेन से बंद होता है ऑपरेटर फॉरमेन लेकिन इसमें एक ऊपर से एरिया छोड़ा जाता है जिससे ब्लड वेसल्स वगैरह गुजरती हैं दैट इज कॉल्ड दी ऑपरेटर ग्रूव ठीक है ये किसी डायग्राम में बना हुआ भी था लेट मी सी दैट डायग्राम वो किधर है अगर नजर आ जाती है सो आई शो इट टू यू दिस डायग्राम ये सो दिस इज द ऑपरेटर फॉर्मेन और इस पूरे के अंदर ये आप देख रहे हैं ऑपरेटर मेमरेन है और ऊपर एक छोटा सा ग्रूव छूट जाता है जिसमें से ज्यादा ब्लड वेसल्स नर्व ये सब चीजें गुजरती हैं कुछ बात आपको याद रखनी चाहिए हमेशा की तरह जैसे ऑस्ट्रियोलॉजी में पढ़ते हैं सेंटर्स ऑफ ऑस्ट्रिक so there are basically three centers of ossification one
फिर एक क्लिनिकल पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो आईए क्रेस्ट है विच इज सब कुटेनियसली पल्पेबल ये आप महसूस कर सकते हैं आईए क्रेस्ट को ये बात मैं बता चुका हूँ अर्लियर ऑन इट इज यूज फॉर टेकिंग बोन मैरो बायोपसी बोन मैरो की बायोपसी के लिए इस बोन में डिल इंसर्ट की जाती है और ल्यूकीमिया लिम्फोमा एनीमिया के केसेज इन्वेस्टिगेट करते हैं सोर्स साइट फॉर बोन मैरो बायोपसी ये टर्मिनोलॉजी पता हो आपको वीवर्स बॉरम इज द पर्सन सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेक एट इन्फ्लोमेशन ऑफ दियर ईशियल टिब्रॉसिटी मैंने आपको बताया यू सिट ऑन योर ईशियल टिब्रॉसिटी सो अगर किसी के हिप एरियाज हैं बैठा हुआ बंदा है सपोज ये सोफा है तो यू सिट ऑन योर ईशियल टिब्रॉसिटीज ये ईशियल टिब्रॉसिटीज यहाँ पे है प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से यहाँ इन्फ्लोमेशन हो सकती है दिस इज कॉल्ड वीवर्स बॉरम दिस इज ऑल अबाउट हिप बोन आपसे मुलाकात होगी अब बहुत जल्द किसी दूसरी वीडियो में टेक केयर ऑफ योर और अपना ख्याल रखिएगा